Yon, so what's up mga kaibigan? Welcome back to my YouTube channel. Well, it's me again, Teacher Kevin PH. And we are back with another video. Hi there everyone. Well, it's me, Teacher Kevin. And this time, all you need to do then is to sit back, relax, listen, watch, and learn. The first thing that I want you to take away from today is this. You will have good days and you will also have bad days. But you will always learn something more, something new, and you will learn more overall on bad days than good days. You will learn more about yourself, you will learn more about life, love, leadership from different principles and you will build your character. Well, my dear students, in this world, you must learn to accept life so that the world will accept you. Alright, so ngayon, um, mahilig ka ba sa video editing? Pero uh, may mga softwares na hindi mo kayang gamitin using laptop or PCs or computers. Well, um, we have this very famous software kasi or application using your Android phone that is KineMaster. It's actually, I am actually using KineMaster Diamond in which it doesn't have any watermark at all. Okay? And this time, it's going to be a full tutorial of how to use KineMaster. This is basically for teachers in may, uh, for making their video lessons or uh, for those who are aspiring to become video editors. Alright, we can actually be great in terms of video editing using, uh, even if we are just using our smartphones. Okay, so KineMaster, this is how to use it, full tutorial. So like, share, comment, and subscribe. Please support my YouTube channel. Thank you so much, and without further ado, let's do this. Okay, so as you can see guys, nasa KineMaster na po tayo. This is actually the workspace of KineMaster Diamond. Alright, nag-upload na rin po ako ng video na kung paano i-download at i-install itong KineMaster version na to without watermark. Okay, so let's start doing this one. So, makikita natin dito yan, uh, click lang natin yon, tapos makikita natin itong empty project since gagawa tayo ng panibagong project natin or video. Alright, so ituturo ko muna sa inyo kung paano nga ba maglagay ng uh, videos or even images. Ang kagandahan sa Kain Master kasi meron siyang layers. Napakaraming pwede maging layers natin dito. Alright? So, start it by using the media browser. Tapos, mapupunta tayo sa kung saan nakalagay yung mga videos natin. Okay? Assuming this is the first uh, clip that I will insert. There you go. At automatic mo nakalagay na dito mga kaibigan yung video natin. Click on this uh, play button. Yan, so what's up mga kaibigan? Yan, so ito yung actually na yung uh, intro ko sa, para sa vlog na ito mga kaibigan. Okay? Um, susunod na gagawin natin, mag-insert pa tayo ng isa pang clip. Paano mag-insert? Simple lang, punta lang ulit kayo sa media browser, tapos piliin nyo lang ulit kung ano yung clip na i-insert ninyo. For example, that one. So this is actually my second clip already. Okay? Ngayon naman, sa basic cutting tayo, paano nga ba mag-cut ng... Uh, Uh, mag-trim ng part ng video natin or ng clip. Play lang natin. Yan. Yan. So, doon ako part uh, nagsalita, unang nagsalita. So, doon, yun yung gusto kong maging start point. So, simply, click nyo lang dyan. Nakikita natin dito itong line na to. Yan ang magiging parang playhead natin. Alright? Click nyo lang dyan sa part na yan. Tapos, punta kayo dito sa may gunting. Tapos, uh, trim left, ibig sabihin, trim sa uh, bandang left. Sa trim right naman, ibig sabihin hanggang dyan na lang yung pinakalas niya Kung saan dito yung, yung red line dito Okay? So trim left tayo There you go, natanggal na yung part na yun Yan, so what's up mga yan. So yun ang, yun ang gamit ng uh, pagkat Meron pang isa, yung trim right naman Halimbawa, gusto mo nang mag-end dito Sa part na yan Gunting ulit, trim to right There you go, nawala, nawala na yung right Kung gusto mo namang i-undo Makikita naman natin din itong arrow back dito. Pindutin lang natin. There you go. Ngayon naman mga kaibigan, yung paggamit ng split head. Ano ba ang gamit ng split head? Especially kapag ka maglalagay ka ng transitions, napakagandang gamit to. Alright, for example, in this part, pipindutin mo yung split head, mahahati yan. Okay, ang kagandahan yan, pwede ka na maglagay dito mamaya ng transitions. Sa in between these two clips. Okay. So for now, iyan do lang muna natin. Ganun lang kasimple yung paggamit ng cut, pag, pag uh, trim ng left at pag trim ng right part ng video clip natin. Okay? Yun naman ang pinaka-basic na dapat nating gawin o dapat nating malaman eh. ba? Diba? 
So sunod naman mga kaibigan, pupunta tayo doon sa my layer. Napakaraming mga features dito, media, pwede rin ta layer ibig sabihin yung mga nakapatong ng mga clips sa ating main video. Ano ba yung main video natin dito? Ito yung parang main video natin. Alright? So let's proceed with the layer. Pwede ka kayong maglagay dito ng uh, additional image as layer. Halimbawa, maglalagay ako dito ng image. For example, this one. Pwedeng pwede. ba? Diba? Kung lalong-lalo na kung uh, gumagawa ka ng video lesson or what. At ito, ang kagandahan, pwede mong mailagay sa part kung saan mo gusto siyang lumabas. I-drag mo lang siya yung image, tapos dyan. Yeah, there you go. Yan, so what's up mga kaibigan? Welcome back to my YouTube channel. Well, it's me again, Teacher Yan. Kevin PH. Lumabas na. ba? Diba? Parang logo. Ngayon naman, pwede mo rin uh, paliitin yung duration nito by just simply clicking it and dragging it. Alright? Para mas maiikli lang yung time na paglabas niya. Ngayon naman, if you're going to click on this layer or image, magpapakita agad yung iba't yung mga iba't ibang animation. So, iba't ibang mga tools na pwede natin gamitin to edit this, this image. For example, we have the in animation, overall animation. For example, blink show. Flicker. Yan, we have different options. At ganun yung magiging animations niya. Well, it's me again, Teacher Kevin P. There you go. Click. Tapos magpapakita agad yung iba't ibang mga animations. Crop, opacity, color filter, color adjustments, and more. Alright? There you go. We have different options here. Later on, pag kayo nang gumawa, pwedeng pwede nyo siyang i-explore. Okay? Same as true, pwede rin po tayong maglagay ng video as a layer in this one. Halimbawa, meron akong isang video dito. Um, ito. There you go. So, ito na yung layer na video ko. There you go. Hi there, everyone. Yan. Makikita natin, magsasabay na sila sa pagsasalita. How are we going to fix this one? Simply, kung ano yung uh, gusto nating clip na kung saan lalabas lang yung audio, yun ang uh, panatilihin natin ang volume. Alright? For example, gusto kong mawala yung audio ng layer na nilagay ko. Ito. Click mo lang. Tapos makikita natin tong uh, volume sign dito. Tapos pababa lang natin yan. Okay? Yan. At least wala na siyang boses. Mga kaibigan, welcome back to my YouTube channel. Wal ganun din ang gagawin nyo kapag uh, itong main video naman ang imimute ninyo. So ganun ang magmute din ang audio gamit dito. Pwede nyo rin tansyahin is agad o ibaba ng todo yung volume niya. Okay. So ganun lang mga kaibigan ang pag-edit ng audio din para sa ating uh, um, clip. Actually, we can add different layers here. Kung gusto mo pang maglagay ng iba pang mga images, you can actually do it using the media browser. There you go. I have here my logo. There you go. Yan. Pwedeng-pwede mo rin i-crop to. Pwedeng-pwede mo i-crop. Click mo lang siya. Tapos punta ka sa cropping. Yan. Para mas maganda ng konti yung appeal din. Right? Tapos pwedeng-pwede na natin siyang i-resize. Okay. Yan. So, ito yung layer video ko. Yan. Ang pag-timing naman, syempre kailangan mo lang i-drag yung image kung saan siya part uh, lalabas, kung saan siya gusto, uh, gu mo gustong lumabas. Okay. For example, dyan. Well, it's me again, Teacher Kevin PH. Yan na. Lumabas ng dalawa yung uh, dalawang layers natin. Okay? Sunod naman tayo. Punta naman tayo sa overlay. Overlay. Meron ding mga basic stickers dito or pwede rin tayong mag-download ng halimbawa PNG images na pwede natin maging overlay. So, I'm going to choose this one. Yan, magpapakita siya agad yung overlay natin dito. Tapos click natin yung check. There you go. Limbawa, gumagawa ka ng video mo about pagkain. Yan, so what's up mga kaibigan? Welcome back to my YouTube channel. Well, Yan, pwede pwede. Siyempre, parang ganun lang din paglalagay ng uh, animations dito. Uh, we can also click on this one. Then we have different options here. Right? Pop. There you go. Welcome back to my YouTube channel. Well, There you go. Again. Okay. So, ganun po sa overlay, marami po tayong mga options dito. Sunod naman, nilalagay natin syempre yung text. Tanggalin ko lang po muna lahat ng mga layers natin. There you go. So, sunod naman yung text. Lagay mo dito, halimbawa, yung pangalan mo. So, pangalan ko, Teacher Kevin... Kevin uh, PH. Halimbawa, ganyan. Okay. Yan. Ito naman, once na nakalagay na tayo ng text, uh, click nyo lang para ma-customize ninyo siya. Itong AD ito, ibig sabihin, yung iba't ibang mga font styles na pwede nating piliin, pagpilian. Alright? So, in this time, I'm going to use Roboto Condensed Bold. There you go. Sa animations naman, ganyan din. Marami ding mga iba't ibang options dito. Slide left. 
uh, click at uh, meron ding out animation alpha rotating mirroring at iba pa't iba pang mga options centering yung alignment dito sa baba okay there you go all right ay naman sa font color naman pindutin niyo lang yung circle na white diyan and we have different options here tapos click lang natin yung check there you go naging yellow na siya okay there you go Tignan natin. Yon, so what's up mga kaibigan? Welcome back to my YouTube channel. Well, it's me again. Yon, lumabas na yung uh, text natin. You can actually add as well um, different... You can you can actually add as well different um, layers in terms of text na pwedeng-pwede ninyong gamitin. Okay? So, yun yung layer natin para sa text. Handwriting, hindi muna natin yan papakailaman. Okay? Kasi ito lang naman yung mga pinaka-basic na ginagamit natin. Susunod naman mga kaibigan, punta tayo sa my audio. Paano nga ba maglagay ng background music? Simple lang. Kung gusto mo dito sa part, pinakaunang part mo ilagay yung background music, pwedeng pwede mong gawin. Pero kung gusto mong magsimula dito, syempre kailangan nyo lang iselect eh, using this playhead, itong line na dito, line dito. Alright, for example, gusto mong magsimula dito sa part na to, yan, punta ka lang sa my audio, tapos mapupunta agad tayo sa kung saan nakalagay yung mga music natin. Alright? We have two options. Uh, uh, music, or songs and recorded uh, voice or songs then all right so i'm going to choose uh, this one funny comedy background yan automatic mapupunta siya agad okay so click on that one well, it's me again teacher kevin th yan meron na yung background music natin mga kaibigan syempre paano yun i-adjust punta lang din tayo ulit dito tapos makikita natin tong volume Pwede natin laruin dito mga kaibigan. Since pang background music lang siya, dapat hindi niya nasasapawan yung main video natin. And we are back with another video. There you go. Siyempre, pwede mo rin i-adjust tong volume nito ng main video mo. Yan. Sagad mo na. Example yan. Alright. So ngayon, um, may ilig ka ba sa video? Yan. Mas lumakas siya, di ba? Ganun lang naman yung uh, pwede natin gawin para sa audio natin. Siyempre, meron rin iba't ibang options dito. Voice chipmunk, voice changer, pwede, pwede rin niyang i-edit. Well, it's me again, Teacher Kevin PH, and we are back with another video. Alright, so ngayon... Okay. Um, sa so voice, uh, syempre ganun din, iba't ibang mga options na makikita natin dito. Audio filter, voice changer, chipmunk. Yan, so what's up mga kaibigan? Welcome back to my YouTube channel. <laughs> yun yung naging uh, outcome niya mga kaibigan. So yun lang din ang pag-edit ng... Ojo. Okay, next thing. Ano naman ang makikita natin dito sa may gitna? Meron tayong camera at meron din tayong camcorder. Pero syempre, uh, karaniwang ginagamit na natin yung default camera ng ating mga cellphones. Alright? At uh, punta naman tayo dito sa may um, settings. Anong makikita natin dito? Ojo Master Volume. Hindi na natin kailangan galawin din ito. Punta tayo sa video. Uh, video Fade In. Video Fade Out. Editing, later on, kung kayo na ang gumagawa nito, pwedeng-pwede rin kayong um, mag-explore on your own. Meron pa pala akong gustong ituro sa inyo mga kaibigan, yan yung paggamit ng uh, green screen. Paano nga ba yon? Meron akong sample dito, for example, ito yung main video ko. Okay, tanggalin ko lang muna siya. Halimbawa, ah, nagsasalita kayo, ah, nag-record kayo ng video na naka-green screen kayo. Okay. Punta tayo dito. Tapos, uh, alimbawa, ito ang gagamitin kong background uh, image. Okay? Yan ang background image natin, mga kaibigan. Siyempre, para hindi siya gagalaw-galaw, click nyo lang siya. Tapos, pumunta kayo dito sa may uh, uh, crop. There you go. Tapos, make sure na pindutin nyo itong dalawang, uh, e parang equal sign dito. Para hindi na siya gagalaw. Kasi kapag hindi nyo pinindot yan, gagalaw yan, magkakaroon ng automatic animation. Okay? Kaya dapat, punta kayo dito. Tapos click nyo lang dito Para hindi na siya gagalaw mga kaibigan Para naka-fix na siya Alright Sunod naman, ilagay na natin yung video natin na naka-green screen Punta lang tayo dito At syempre, nasa layer na yon Media Tapos meron akong sample video kasi dito mga kaibigan Sa may download din Yung subscribe button na lang Pero later on, syempre ganyan din ang lalabas Kapag ka naka-green screen na kayo Alright So punta kayo dito sa may green screen Tapos uh, punta lang tayo dito sa may chroma key Click nyo lang siya mga kaibigan no? Chroma key There you go. Tapos pindutin natin itong enable. There you go. Tignan natin kung lalabas siya. Siyempre, dito nyo pwedeng kontrolin yung uh, opacity at uh, yung uh, um, tawag doon. 
Uh, kung paano titi uh, kung paano yung parang uh, outcome ng green screen natin. So click natin yung uh, okay. There you go. Yeah, so natanggal na yung ano natin, yung uh, um, green screen natin. Ganun lang yung kasimple. Yan do ko muna para ulitin natin. Yan. So again, maglalagay tayo ng layer kasi ito na yung background music, uh, background uh, image natin. Punta ko sa downloads. Yan, i-resize lang natin. Tapos makikita natin tong chroma key, i-enable lang natin. Tapos i-hit natin ang okay. Meron din mga key color dito na syempre hindi lang pwede, hindi lang naman green screen ang pwede natin gamitin. Meron ding blue screen, meron ding black screen. Alright, pero ito na yung pinaka basic sa basic. Advice ko lang din kapag gagamit kayo ng green screen, make sure na Uh, well uh, yung pagkakailaw maganda yung lightings ninyo para hindi uh, halata na uh, gumagamit tayo ng green screen dapat wala ring shadow yung magiging background natin para mas malinis check natin yung okay there you go pwede mo rin itong i-play sa part kung saan mo siya gustong lumabas Dyan. play natin Ayun. Maglalagay naman ngayon ng uh, transitions. Punta lang kayo in between the clips. Magkikita natin itong white dito. Tapos click lang natin. Magpapakita agad dito yung iba't ibang mga transition effects. 3D effects and more. Alright? So, lagyan lang muna natin sa saglit. Tapos click lang natin dito. Magpapakita agad yung iba't ibang mga transitions or animations na pwede natin gamitin. Yan. Halimbawa, play na natin. Natin yung okay. Yan. So, ganun lang siya kasimple mga kaibigan. Maglalagay naman ng transitions. Yan. At syempre mga kaibigan, bago rin nga pala natin makalimutan, no? paano nga ba i-save uh, ang ating output? We have different options here as well. Magkikita natin itong Bluetooth sign dito mga kaibigan dito. Yan. Pindutin natin siya. Tapos magkikita natin yung Save to Gallery. Okay? Dito, magpapakita yung iba't ibang mga resolutions or quality ng video, out, yung output ng video na gusto natin. Okay? Alright, so we have here high definition, full HD, full HD. Kung mas marami ka namang space at sa tingin mo malakas yung internet mo for uploading or for better viewing na rin, pinakamaganda na dito, gamitin natin tong 3840 by 1080 pixel. Pero ang standard na nga rin dyan ay yung itong 1280 by 720 or high definition. Ang karaniwang ginagamit ko ay ang full HD. Pag pinindot mo yan, automatic na siyang mag-e-export. At nang walang watermark din ito mga kaibigan Yun ang kagandahan So, ganun lang yun kasimple mga kaibigan Yung iba't ibang mga basic things na pwede nating gamitin using this video editing software Or video editing app Maraming maraming salamat po sa inyong pagkikinig Naway meron kayong natutunan At uh, wag nyo pong kakalimutang bigyan ng support ang ating YouTube channel Hanggang sa muli at uh, paalam